हेलो एवरीवन फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट विद द सिक्सटीन क्वेश्चन विच इज टू मार्क्स ओके सो फ्रॉम सिक्सटीन टू थर्टी वी हैव टू मार्क्स क्वेश्चन एंड नेगेटिव मार्किंग इज टू बाई थ्री वट मीन्स वन थर्ड ओके सो लेट स्टार्ट विद द सिक्सटीन क्वेश्चन दिस इज अजी क्वेश्चन सो होपफुली नाउ मैनी ऑफ यू मे हैव कन्फ्यूजन दैट वाई आई एम यू गिविंग द क्वेश्चन ऑन कंप्रेसर सो इफ यू रिमेंबर द स्लाइड ऑफ द सिलेबस दैट वी हैव पुट इट ऑन द मंडे सो मैंने उसमें बोला था हम कंप्रेसर भी इसी में करेंगे ओके सो कंप्रेसर कम्स अंडर दिस ओनली समटाइम काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि सर वो तो पावर प्लांट पावर प्लांट में ओके सो इतना कन्फ्यूजन मत रहिए एंड मैंने काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हैं सो वन शुड नो अ कंप्रेसर वर्किंग बिटवीन 97 सेवन किलो पासकल एंड फाइव फाइव जीरो पासकल विद वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखी है एंड द वैल्यू ऑफ वर्किंग फ्लूड इंडेक्स इज दिस द कंप्रेशर पिस्टन बोर एंड स्ट्रोक भी दे रखा है रनिंग एंड दिस देन डिटरमाइन द वर्क डन ऑन द कंप्रेशर सो अगर किसी को फॉर्मूला पता है वर्क डन इक्वल्स टू एन बाई एन माइनस वन पी वन वी वन पी टू बाई पी वन एन माइनस वन बाई एन ये जो होता है इसका उल्टा होता है यहाँ पर माइनस वन सो यू नो एन की वैल्यू पता है पी वन की वैल्यू पता है पी टू की वैल्यू पता है नाउ वी वन क्या होगा वी वन हमें पता है कि इसको हम वी एक्चुअली बोलते हैं ओके सो so, इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली अगर कंप्रेशर के बारे में देखें तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर राइट पाई बाई फोर इन टू बोर का पाई बाई फोर डी स्क्वायर ओके इंटू पॉइंट थ्री जो स्ट्रोक है ये तो हो गया इसका वॉल्यूम इंटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशेंसी इंटू फाइव हंड्रेड बिकॉज फाइव हंड्रेड इज द आर पी एम अपॉन सिक्सटी पर सेकेंड सो यहाँ से आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम पुट कीजिए पी वन यू नो इन किलो पासकल इफ़ यू पुट द पी वन इन किलो पासकल देन वर्क डन जो आएगा वो भी इसी में आएगा किलो वॉट में आएगा सो द आंसर हेयर इज बी यहाँ पर 13.4 पॉइंट फोर एंड थर्टीन पॉइंट नाइन इसलिए मैंने यूज़ किया क्योंकि यू आर यूजिंग कैलकुलेटर राइट सो ये गेट का क्वेश्चन है दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द ईएस क्वेश्चन ये गेट का क्वेश्चन है एंड गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है एंड आंसर्स आर लाइक दिस इन गेट सो द आंसर इज बी सेवनटीन दिस इज अगर आपको काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि सर इसमें तो टाइम ज़्यादा लग जाता है ओके तो उसके लिए ये क्वेश्चन है कि ये दो मिनट का क्वेश्चन है बट यहाँ पर जो ये होगा ये मुश्किल से चालीस सेकेंड का है मैं आपको बताऊंगा कि इसको 30 सेकंड में कैसे करेंगे ओके सो अ सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जनरेटर टेम्परेचर दे दिया है एवोपरेटर टेम्परेचर दे दिया है एंड कंडेंसर एंड दिस दे दिया सी ओ पी सी ओ पी फाइंड करना है तो इसका सबसे बेसिक तरीका है कभी भी अगर आपको सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन पूछा है सो फाइंड ऑल दी दिस टेम्परेचर्स और उसमें दिमाग नहीं लगाना है स्टार्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर सो फर्स्ट वन इज थ्री सेवेंटी डिग्री सेल्सियस थ्री सेवेंटी पुट इट इन कैलविन ओके 300, 27 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड 268 सिक्सटी एट इज़ माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपको कारनॉट इफिशेंसी लगानी है और यहाँ पर आपको सी ओ पी लगाना है तो कारनॉट सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन माइनस थ्री हंड्रेड अपॉन थ्री सेवेंटी इन टू टू सिक्सटी एट अपॉन थ्री हंड्रेड माइनस टू सिक्सटी एट अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा वन पॉइंट फाइव एट फोर सो द करेक्ट आंसर इज सी अब एटीनथ में जानते हैं एटीनथ भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन द रिवर्स कारनोट साइकिल रिजेक्ट्स 40 किलो वॉट इन कंडेंसर टू मेंटेन द एवोपरेटर 5 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ सराउंड तो सबसे पहले तो हम कारनोट साइकिल जो हम जनरली बनाते हैं बना देते हैं इसको लिख देते हैं टी वन इसको लिख देते हैं टी टू रिज कारनोट साइकिल रिजेक्ट फोर्टी किलो वॉट सो यहाँ पर फोर्टी किलो वॉट मैं लिख देता हूँ ठीक है द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस मीन्स अगर थर्टी थ्री है तो ये थ्री जीरो सिक्स हो जाएगा T2 की वैल्यू बता रहे थे 278 सेवेंटी एट फाइव डिग्री सेल्सियस ओके यहाँ पर कुछ तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो वर्क इनपुट होगा यहाँ पर Q होगा राइट right? तो मैं लिख सकता हूँ Q प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्टी देर फोर डब्ल्यू की वैल्यू 40 माइनस क्यू अब यहाँ पर सी ओ पी सबसे पहले फाइन के लिए बेस्ड ऑन टेम्परेचर तो 278 सेवेंटी एट अपॉन थ्री जीरो सिक्स माइनस टू सेवेंटी एट यहाँ से एक सी ओ पी आएगा सी ओ पी में और कैसे लिख सकता हूँ क्यू बाय डब्लू ठीक है तो यहाँ पर लिख सकता हूँ क्यू अपॉन फोर्टी माइनस डब्लू तो यहाँ 40 माइनस क्यू सॉरी सॉरी इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन 40 माइनस क्यू राइट सो यहाँ से Q की वैल्यू आपको आ जाएगी Q की वैल्यू आ जाएगी तो फिर W की वैल्यू भी आ जाएगी तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 3.66 पॉइंट सिक्स सिक्स आएगा सो द करेक्ट आंसर इज डी अब जो 19th है 19th क्वेश्चन फॉर एन एयर कंडीशनिंग स्पेस यहाँ पर देखा आर टी एच रूम टोटल हीट आर एस एच एफ रूम स्पेसिफिक ही सॉरी रूम सेंसिबल हीट फैक्टर होता है एंड फ्लोर रेट दे रखा है इंडोर डिज़ाइन स्पेसिफिक हीट दे रखा है दिस दिस अब यहाँ पर पूछा है
सी एम एम इंटू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू ये होता है इनसाइड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ इनसाइड एयर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ आउटसाइड एयर सो सबसे पहले आपको आर एल एच फाइंड करना है अब अगर आपको पता है कि रूम टोटल हीट इक्वल्स टू रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट एंड रूम एस एच एफ इक्वल्स टू जीरो पॉइंट एट इक्वल्स टू ये होता है रूम सेंसिबल हीट अपॉन रूम टोटल हीट सो यहाँ से आर एस एच आ जाएगा यहाँ से आर एल एच आ जाएगा तो आपको जो आर एल एच आएगा वो आएगा ट्वेंटी फोर ना यहाँ पर पुट कर दिए ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू फिफ्टी सी एम दे रखा है हंड्रेड मीटर क्यू पर मिनट में ही होता है वो डब्लू वन आपको फाइंड करना है डब्लू वन सॉरी आपको गिवन है देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंडोर का दे रखा है तो जीरो पॉइंट जीरो टू माइनस डब्लू टू तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा ए जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव टू आंसर नंबर ट्वेंटी ऑन अ पर्टिकुलर डे द वेदर फोरकास्ट स्टेट्स दैट द ड्राइबल टेम्परेचर इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस वाइल द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज फिफ्टी परसेंट एंड द बैरोमेट्रिक प्रेशर ये दे रखा है फाइंड द एंथेल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन द डे सेचुरेशन प्रेशर दे रखा है तो हमको फाइंड करना है एंथेल्पी एंथेल्पी का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो भाई एंथेल्पी का फॉर्मूला वन पूछा गया है वो पता कर पता चलना चाहिए उससे रिलेटेड फॉर्मूला यू हैव टू राइट देन सी वॉट द थिंग्स यू आर हैविंग सो यू हैव दिस इज दिस टी इज डी बी टी राइट सो यू नो दिस दिस इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस और इस फॉर्मूले में टी की वैल्यू होती है और डिग्री सेल्सियस में होती है सो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड थर्पी फाइंड करना यू वॉन्ट टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जीरो पॉइंट सिक्स टू टू पी वी वाई पी माइनस पी वी दिस इज एटमोस्फेरिक वन जीरो वन पॉइंट थ्री टू फाइव अब पी वी फाइंड करना है यू नो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज पी वी अपॉन पी वी एस सो पी वी नहीं पता है पर पी वी एस तो पता है सिक्स पॉइंट टू सेवन नाइन फाइव एंड फाइव की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन दैट इज फिफ्टी परसेंट सो यहाँ से मेरे को पी वी आ गया पी वी से मुझे ये आ गया ये मैं यहाँ पर पुट करूँगा एंड देन आई विल गेट द एंसर सो द वैल्यू ऑफ एच इज एटी एट पॉइंट क्लोज नहीं माना जाता ओके एटी एट पॉइंट थ्री एंड एटी पॉइंट फाइव में काफ़ी ज़्यादा अंतर है ओके okay? अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ट्वेंटी नाइनटीन गेट मेरा जो आंसर गलत हुआ है पॉइंट के बाद जो करेक्ट आंसर था पॉइंट सेवन सेवन था ओके okay? पॉइंट का यहाँ का मुझे याद नहीं है मैंने लिखा था पॉइंट के बाद पॉइंट सेवन नाइन एंड दिस इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल बेस उसमें गैप भी होता है पर मेरा आंसर ये गलत हो गया था सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि गेट में एक्यूरेसी का कितना महत्व है ओके okay? नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन दिस इज बेस्ड ऑन टू स्ट्रीम ऑफ मॉइस्टर मीन्स उसका मिक्सअप होने वाला है एंथेल्पी दे रखा है मास दे रखा है डीबीटी दे रखा है एंथेल्पी दे रखा है मास दे रखा है डीबीटी दे रखा है व्हाट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ मिक्सचर सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए या तो आप इनका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फाइंड कर लीजिए जो कि मैं अभी कर नहीं सकता हूँ या करने के लिए टाइम लगेगा तो इसका मैं शॉर्टकट मैथड बताता हूँ आपको कि सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने ऊपर ही पढ़ा था अभी एक फॉर्मूला वन पॉइंट टू फाइव डबल ज़ीरो प्लस वन पॉइंट एट टी वन पॉइंट एट एट टी तो यहाँ से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ जाता है तो ये तो हो गया अब सबसे फर्स्ट मेरे को एच वन पता है इसको मैं वन मान लेता हूँ इसको टू एच टू पता है टी वन पता है टी टू पता है एम वन पता है एम टू पता है तो जो अगर मिक्सचर का मैं एच लूँ तो एच इक्वल्स टू एच वन एम वन प्लस एच टू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू तो यहाँ से एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी फोर ज़ीरो सिक्स पॉइंट टू फाइव सिमिलरली आपको T होगा तो T1 M1 वन एम वन प्लस टी टू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी थर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव यू नीड टू पुट दिस वैल्यू ठीक है अब इन दिस फॉर्मूला यू नो एच यू नो टी टी सो डब्ल्यू फाइंड करने में कितनी मेहनत लगेगी तो करेक्ट आंसर आपका आएगा ए ट्वेंटी टू द डी बी टी एंड डब्ल्यू बी टी ऑफ एयर आर थर्टी डिग्री सेल्सियस एंड ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली द एटमोस्फेरिक एयर वन बार दे रखें देन डिटरमाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्ट एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आपको पता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम डायरेक्ट लिखते हैं पी फाइव इक्वल्स टू पी वी अपॉन पी वी एस ओके सो यहाँ पर दिया क्या है यहाँ पर ये पी वी होता है ये डी पी टी के बेस पर होता है ये होता है डी बी टी के ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये ड्राइबल टेम्परेचर पर आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो दिया ही नहीं है आपको डी पी ड्राइबल टेम्परेचर एंड वेटबल टेम्परेचर दिया है सो so, काफ़ी लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे कि सर दिस अपॉन मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड सो हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे वन बाई टू इज़ द आंसर नहीं वो आपका गलत हो जाएगा यू नीड टू यूज एयर एबजॉन्स फार्मूला इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट इसका मतलब ये नहीं है पूछा नहीं जाएगा तो एबजॉन फार्मूला इज पी वी इक्वल्स टू पी वी डैश माइनस वन पॉइंट एट पी टी माइनस टी डैश अपॉन
जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री थ्री सेवन माइनस वन पॉइंट एट पी की वैल्यू यहाँ पर हम हंड्रेड पुट करेंगे ओके okay, या तो ये सब कुछ हम बार में रख रहे हैं तो बार में रख देते हैं वन इंटू टी की वैल्यू यहाँ पर होगी थर्टी माइनस ट्वेंटी क्योंकि टी डैश यहाँ पर डब्ल्यू बी डेट ट्वेंटी अपॉन टू सेवन डबल जीरो वैन यू सॉल्व इट यू विल गेट पी वी की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स सेवन नाउ पी वी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स सेवन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फोर टू फोर टू ये वाला तो यहाँ से आपका आंसर आएगा सी ओके सो ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैंने डिज़ाइन किया था नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री दिस इज बेस्ड ऑन बेल कोलमेन साइकिल जो कि एयर के ऊपर होता है ओके okay? तो सबसे पहले तो भाई डायग्राम बना लो वन टू थ्री एंड फोर दिमाग ही नहीं लगाना है ठीक है सॉरी ओके तो ये हो गया अब देखो गिवन क्या क्या है बेल कोलमेन साइकिल वर्क बिटवीन वन बार एंड फाइव बार सो दिस इज वन बार दिस इज फाइव बार दिस इज बेस मैक्स टू मैक्स इसको लगना चाहिए वन मिनट एंड थर्टी सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इनलेट टेम्परेचर ये आपको पता होना चाहिए इनलेट टेम्परेचर टी वन दे दिया टू एटी थ्री एक्स इनलेट टेम्परेचर ऑफ यहाँ पर जो होगा इनलेट टेम्परेचर ऑफ एक्सपेंशन सही है इनलेट टेम्परेचर ऑफ एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंशन तो यहीं पर हो रहा है ना थ्री टू फोर सो टी थ्री दे रखा है टू नाइनटी एट या तो इनलेट टेम्परेचर ऑफ टर्बाइन भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर कंप्रेशर लिखा है यहाँ पर टर्बाइन यहाँ पर इनलेट टेम्परेचर ऑफ कंप्रेशन भी लिख सकते हैं कंप्रेशर की जगह पे तो 298. द वर्किंग इंडेक्स इज 1.35. वर्किंग इंडेक्स मतलब एन की वैल्यू दे रखी है ओके देन नेट वर्क डन तो वर्क डन तो हमको पता है कि यहाँ पर एन इन टू डब्ल्यू पॉली होगा क्योंकि ओपन है ओके okay? और ये पॉली एडियाबैटिक भी नहीं है तो इसको मैं डायरेक्टली ये कुछ तो ऐसा होगा ये कुछ तो ऐसा होगा ठीक है तो यहाँ पर डब्ल्यू डायरेक्ट uh, आ जाएगा तो ये आ जाएगा एन पी वन वी वन माइनस सॉरी जहाँ पर हम फाइंड करेंगे वो आएगा W इक्वल्स टू एन पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन एन की वैल्यू पता है पी वन वी वन की जब मैं क्या लेता हूँ एन इन टू एम इन टू आर इन टू टी वन माइनस टी टू अपॉन एन माइनस वन तो टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं टेम्परेचर आपको पता है कि टी टू बाई टी वन इक्वल्स टू पी टू बाई पी वन अपॉन एन माइनस वन बाई एन तो जब इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे चीज़ें तो जो आपको टेम्परेचर मिलेगा टी टू आपको मिलेगा वो मिलेगा फोर ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव एंड जो T4 मिलेगा वो मिलेगा 196.36 इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो वर्क डन बिटवीन वन एंड टू आपको आएगा माइनस वन एंड वर्क डन बिटवीन थ्री एंड फोर आएगा वो आएगा 112.5 सो so, जो करेक्ट आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि बेल कोल में साइकिल है फोर्टी सो वर्क डन इज ऑन द साइकिल सो द करेक्ट आंसर इज सी ट्वेंटी अब ट्वेंटी जो है सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेंट साइकिल प्रोड्यूसिंग आइस इन समर एंड विंटर इनको कंपेयर करना है सबसे पहले तो सी ओ पी क्या होता है टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर टी लोअर को हम कॉन्स्टेंट ही मानेंगे क्योंकि आइस को तो कम से कम जीरो डिग्री सेल्सियस तो रखना ही पड़ेगा मिनिमम अब टी हायर इन समर इज ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन टी हायर इन विंटर देर फोर टी एच माइनस टी एल इन समर इज ग्रेटर दैन टी एच माइनस टी एल इन विंटर देर फोर सी ओ पी ऑफ समर इज लेस दैन सी ओ पी ऑफ विंटर तो करेक्ट स्टेटमेंट इन बी ट्वेंटी फिफ्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये तो डायरेक्टली है देखिए अब करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर लीड टू इंक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तो आपको पता होना चाहिए कि वो अगर हम देखें वन प्लस सी माइनस सी पी हायर बाई पी लोअर रेस टू वन बाई एन अगर कंडेंसर प्रेशर बढ़ेगा तो ये इंक्रीज हुआ ये इंक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज हुआ वॉल्यूमेट्रिक एफिशेंसी डिक्रीज होगी फर्स्ट वन इज़ गलत ये गलत ये गलत अब टू तो सही है थर्ड पे जाते डायरेक्ट वर्क इनपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कंप्रेसर सॉरी वर्क इनपुट इज अ ओनली फंक्शन ऑफ इनलेट टेम्परेचर सो थर्ड इज आल्सो रॉन्ग सो द करेक्ट आंसर इज सी ट्वेंटी सिक्स इफेक्ट ऑफ सुपर चार्जिंग ऑन रेफ्रिजरेंट साइकिल इज सुपर सॉरी इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग सुपर चार्जिंग हाइस इंजन में आ गया सॉरी इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग और रेफ्रिजरेशन साइकिल इज रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इंक्रीज सुपर हीटिंग पहले आप देख लीजिए होता क्या है oh. दिस इज नॉर्मल वन टू थ्री एंड फोर सुपर हीटिंग होगा तो ये कुछ तो ऐसा हो जाएगा राइट वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो द रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इंक्रीजेज राइट पहले रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इज फ्रॉम फोर टू वन रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इफेक्ट इज फ्रॉम फाइव टू टू सो फर्स्ट इज करेक्ट वर्क इनपुट टू कंप्रेसर इंक्रीजेज ओके वर्क इनपुट फ्रॉम वन टू टू इज लेस देन वर्क इनपुट फ्रॉम टू टू थ्री सो दिस इज ऑल्सो राइट 
मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन इंक्रीजेज ऑफकोर्स दिस इज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन इंक्रीजेज हैं सी ओ पी इंक्रीज नहीं सी ओ पी सुपर हीटिंग में इंक्रीज और डिक्रीज होता है ये आपको पता होना चाहिए सो द करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी सिक्स का ए नौ द ट्वेंटी सेवन्थ क्वेश्चन ये है डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ये वी सी आर एस लिखा ही है तो है ही अगर नहीं भी लिखा होता तो मैं इस चीज़ को देख कर बता देता कि वी सी आर एस है इन द वी सी आर एस सिस्टम द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इज़ वन पॉइंट फाइव लीटर हैविंग एट्टी परसेंट वॉल्यूमेट्रिक एफिशेंसी ये दे रखा है फाइंड द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं वन टू थ्री एंड फोर सो द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज किलो वॉट में पूछा है तो एम डॉट एच वन माइनस एच फोर एच वन कंप्रेशर इनलेट है कंप्रेशर इनलेट मतलब ये एच वन हो गया कंडेंसर एग्जिट मतलब ये एच थ्री इक्वल्स टू एच फोर हो गया तो एच वन पता है एच फोर पता है एम डॉट कहाँ से आएगा एम डॉट ये यहाँ पर भाई ऊपर दे ही रखा है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव लीटर में दे रखा है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी दे रखी है इन टू आर पी एम दे रखा है इसको पर सेकेंड में चेंज ही करना है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए एच वन एच टू की वैल्यू पुट कर दीजिए इसका डायरेक्टली आंसर आपको फोर्टी वन पॉइंट जीरो और फोर्टी वन पॉइंट जीरो टू के आसपास या फोर्टी वन पॉइंट टू के आसपास आता है ओके नो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये पूछा जाता रहता है इसलिए मैंने जान बुझ के पूछा है सो सबसे फर्स्ट देखते हैं आर वन थ्री फोर ये आपको पता होना चाहिए सी एच एफ सी एल इसमें रहता है एल एम एन और यहाँ पर ओ मान लीजिए सो टू एल प्लस टू इक्वल्स टू एम प्लस एन ये होता है जब ये सेचूरेटेड है जब अनसेचूरेटेड है तो ये होगा टू एल इक्वल्स टू एम प्लस एन तो फर्स्ट वाला देखते हैं ऑफ कोर्स इस चीज़ सेचूरेटेड वन आर वन थ्री फोर तो ये जो होगा एल एल होता है यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा उसमें से प्लस वन कर देते हैं ठीक है तो C की वैल्यू होगी यहाँ पर वन है तो C की वैल्यू टू होती है ये वन प्लस वन हो जाएगा टू L L की वैल्यू सर L की वैल्यू M की वैल्यू यहाँ पर थ्री है तो थ्री माइनस वन टू होगी और N की वैल्यू डायरेक्टली फोर लिख देंगे तो फर्स्ट क्या हो जाएगा C टू एच टू एफ फोर सी टू एच टू एफ फोर तो इसका आंसर भाई B हो गया तो ये दोनों तो गलत हो गए टू का आंसर C हो गया डायरेक्टली पता चल गया अब देखते हैं सेवन सिक्स फोर सेवन सिक्स फोर हमेशा याद रखिएगा सेवन हंड्रेड प्लस मास होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं सेवन हंड्रेड प्लस मास तो सिक्सटी फोर तो यार सी एस ओ टू का ही है तो फोर का डी हो गया तो करेक्ट आंसर तो मैं ऐसे ही मतलब जल्दी जल्दी में हमको पता चल जाएगा कि करेक्ट स्टेटमेंट इज फोर्थ का ए सॉरी यहाँ पर डी फोर्थ का आंसर ए होगा ठीक है तो इसका आंसर डी हो गया ये कैसे पता किया देखिए यहाँ पर क्या लिखा आर वन वन फाइव जीरो ये वन पहले आता है अनसेचूरेटेड के लिए तो ऑलरेडी अनसेचूरेटेड हो गया यहाँ पर आ जाएगा वन है तो वन प्लस वन टू हो जाएगा फाइव है तो फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा तो डी आंसर तो करेक्ट आंसर इज बी ट्वेंटी एट्थ के लिए ठीक है ओ सॉरी ओके ट्वेंटी नाइन्थ अब हमको सॉल्व करना है ट्वेंटी नाइन्थ में अ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वर्क बिटवीन दिस एंड दिस क्लियरेंस वॉल्यूम दे रखा है वैल्यू ऑफ इंडेक्स दे रखा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन जल्दी करके पीछे वाले क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए पी हायर माइनस पी लोअर एस टू वन बाई एन सी की वैल्यू दे रखी है जीरो पॉइंट जीरो सेवन पी हायर की वैल्यू दे रखी है सेवन ठीक है सेवन एंड पी लोअर की वैल्यू दे रखी है नाइन्टी फोर की वैल्यू दे रखी है वन इसको पुट कर दीजिए डायरेक्टली आपका आंसर सिक्सटी आएगा ओके नॉ थर्टी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट हीट पम्प सी ओ पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट एंड रेफ्रिजरेंट ओनली नो हीट पम्प सी ओ पी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर लिमिट सो फर्स्ट इज गलत ये गलत ये गलत ये गलत ये सही ये ई एस सी में ऐसे ही होता है कई कई बार तीन ऑप्शन एक से गलत हो जाते हैं इफिशियंसी ऑफ डिफरेंट कार्नोट साइकिल हैविंग सेम टेम्परेचर रेशियो सेम सही है सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इज ऑलवेज ग्रेटर दैन रेफ्रिजरेंट साइकिल ये भी सही है सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज सी ठीक है सो यहाँ पर टेस्ट खत्म होता है होपफुली यू हैव डन ग्रेट इन दिस एग्जाम एंड कीप डूइंग वेल बाय